বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আব্দুল মুত্তালিব বড় হয়ে গেল কাবা শরীফের মুতামল্লিব আমার বন্ধুগণ মক্কাতুল মুকার রমায় কাবা শরীফের পাশে একটা কুয়া আছে যেই কুয়ার নাম হচ্ছে জমজম খুব কি নাম জমজম খুব আর একটু জোরে বলেন কি নাম জমজম খুব আমার বাইরা মারামারির কারণে বিবাদের কারণে এই জমজম কূপটা মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল আরবের মধ্যে পানির অভাব আমার বাইরা আব্দুল মুত্তালিম খানায় কাবার সামনে বসে চোখের পানি সেরে সেরে কান্দে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আয় আল্লাহ মক্কাবাসীদের পানির ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আব্দুল মুত্তালিবের দোয়া কবুল করেছেন হঠাৎ করে একদিন খানায় কাবার সামনে আব্দুল মুত্তালিব ঘুমিয়ে আসে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখানো হইতেছে এ আব্দুল মুত্তালিম তুমি না পানি সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছ এই যে দাও কাবা শরীফের অমুক জায়গার মধ্যে একটা কুয়া আছে যার নাম হচ্ছে জমজম কুয়া এই কুয়াটা খনন করা মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে পাঁচশো বছর পর্যন্ত এই কুয়াটা মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে কূপটা তুমি খনন কর স্বপ্নের মধ্যে আব্দুল মুত্তালে জিজ্ঞেস করলেন আমি কেমনে বুঝবো কূপটা কোন জায়গার মধ্যে আছে সাথে সাথে জানিয়ে দেওয়া হলো সিরাত ইবনে হিসাবের মধ্যে এসেছে সকালবেলা দেখবে যে জায়গার মধ্যে কাক বসে টুকরা টুকরি করবে মনে করবে ওই জায়গার মধ্যেই জমজমের কুয়াশে আর একটা জোর এখন সুবাহ যে জায়গা দেখবে কাক কাক চিনেন তো কাকে টুকরায় বুঝবা এই জায়গার মধ্যে জমজমের কূপ আছে উনি গুমের থেকে উঠলেন লম্বা হিস্ট্রি সার দিন স্বপ্ন দেখে সার দিন এক এক দিন এক একটা নির্দেশ পাইছে সকালবেলা মক্কার মানুষকে বলতেছে ও মক্কার মানুষেরা আসো আমাদের আর পানির সমস্যা থাকবে না জমজমের কূপটা আমরা হনন করি মক্কাবাসীকে আব্দুল মুত্তলিব তোমারও তো জানতাম ভালো মানুষ তোমার কি মাথা নষ্ট হয়ে গেছে নাকি পাঁচশো বছর পর্যন্ত কূপের কোনো খবর নাই আর এখন তুমি স্বপ্নে দেখছ এই জায়গার মধ্যে একটা কূপ আছে অথচ তুমি তো এমন ব্যক্তি মুতহিম তৈরি শ্যামা আকাশ দিয়া যে পাখিগুলা উইরা যায় এইগুলারও টাইম নাই না তুমি খাবার দাও দানশীল মানুষ মাথা আবার নষ্ট হইল কবে কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না আমার বাইরা আব্দুল মুত্তলিবের একটা ছেলে তার নাম হচ্ছে হারেস জোরে বলেন কি নাম আর একটু জোরে এখন কি নাম হারেসকে ডাক দেয়া কয় হারেস মক্কার সবাই না বুঝলেও তুমি তো বুঝো আমি উম্মাদ নই আমি পাগল নই আমি একজন ভালো মানুষ কালকে যেমন ছিলাম আজকেও আমি তেমনি আসি কালকে ভালো ছিলাম আজকে কিন্তু আমি উম্মাদ হয়ে যাইনি মক্কার মানুষের আমারে পাগল বলতেছে তুমি আমার নয়নের মনি কলিজার টুকরা তুমি আমার প্রাণ প্রিয় সন্তান বাবা তুমি আমারে পাগল মনে করো না চলো ডালি এবং কোদাল নিয়ে ওই জায়গার মধ্যে আমরা খুব আবিষ্কার করব বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আব্দুল মুত্তলিব নিজে মাটি খনন করতেছে আর তার সন্তান হারিস মাটির বোঝা মাতার মধ্যে বহন করে দূরে মাটিগুলা সরাইতেছে এই রকমভাবে একদিন না দুই দিন না তিন দিন পর্যন্ত মাটি খনন করার পরে হঠাৎ করে আল্লাহর কুদরতে জমজমের কূপ থেকে পানি বের হওয়া শুরু হয়ে গেল আর একটু জোরে কোন সুবাহন মক্কার মানুষেরা লজ্জিত এই যে কেউ তার কথা শুনে নাই বাপুতে মিল্লা কষ্ট করছে ওই সময় আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহর কাছে একটা দোয়া করছিলেন মনের কষ্ট নিয়া কথা বুঝতেছেন তো তখন আব্দুল আলমিন তোমার বিধান আমি পালন করবার জন্য রেডি ছিলাম কেউ আমার সাহায্য করল না আমার সন্তান যদি না থাকতো আমার জন্য কষ্ট হয়ে যাইত আল্লাহ গ তুমি যখনই আমারে কোনো বিধান নাজিল করবা আমি যেন তোমার বিধান গুলা পালন করতে পারি দুনিয়ার কেউ যদি আমারে সাহায্য নাও করে আমার যেন কোনো অসুবিধা না হয় আয় আল্লাহ তোমার কাছে একটা ফরিয়াদ করব মেহরবানি করে দয়া করে তুমি আমারে দশটা পুত্র সন্তান দাও সুভান কর না সরকার আবার কিপ্ত হইব নি আমরা দেশের মধ্যে বিধান তো ছেলে হোক মেয়ে হোক কয়টা যথেষ্ট আর এক জোর এখন কয়টা আর নবীর দাদায় কয় কি আল্লাহ তুমি আমার দশটা পুত্র সন্তান দাও তাইলে আমরা দেশের আইন নবীর দাদার চাহিদার পরিপন্থী ঠিক না বেটি তাই আমি আমার দেশের আইন বুঝি না নবীর দাদা যেই দোয়া করছে আমরাও ওই দোয়াই করব প্রয়োজন কম আল্লাহ দশটা না আমার বিশটা দেও ঠিক না বেটি আবার কইবেন নি এটা আবার কোন উজরাইছে মনে মনে কইবেন নি আরে ভাই আমার বিশটা সন্তান যদি হয় আপনার তিরিশটা সন্তান যদি হয় অসুবিধা নাই তো আমার নবী খুশি হবে বলবেন কেন কে আমতের দিন নবীর উম্মতের সংখ্যা দেই কে আমার নবী আল্লাহর কাছে আনন্দ প্রকাশ করবে আনন্দ প্রকাশ যেরকম না সুবাহ আল্লাহ
নবীর দল বাড়ি হবে উম্মতের সংখ্যা বাড়বে তাহলে আপনি সরকারের আন মাইন্যা দুই দেড় জন্ম দিয়া তিন নম্বরটা না নিয়া নবীর সংখ্যা কমাইবেন কেন ঠিক না বেটে আর একটু জোরে বলেন ঠিক না বেটে বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আব্দুল মুত্তানিব আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছি তুমি যদি আমাকে দশটা পুত্র সন্তান দাও আমার দোয়া কবুল করো আমি তোমার নামে মান্নত করলাম আমার একটা পুত্র সন্তান আমি তোমার দিয়া দিব যেটা কোনো সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলম দোয়া কবুল করলেন পর্যায় ক্রমে দশটা পুত্র সন্তান হয়ে গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন আব্দুল মুত্তালিবের কথা রাখলেন কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব আমার আল্লাহকে কয়টা দেওয়ার কথা আর একটু জোর এখন কয়টা এখনো দেয় নাই এখনো দেয় নাই একটা দেওয়ার কথা আল্লাহ কি রে ওর দোয়া কবুল করে আমি তো দশটা দিয়ে দিছি ও তো আমার এখনো একটা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছে না হঠাৎ করে একদিন কাবা শরীফের সামনে কাবার হাতিমে উনি ঘুমাই আসেন কাবার হাতিম যেই জায়গাতে হজরত হাজের আলাইহাসাল্লাম এবং ইসমাইল আলাইহাসাল্লামের কবর আমার বাইরা ওই জায়গার মধ্যে আব্দুল মুত্তালিব ঘুমাই আসে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখে কে যেন বলতেছে আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি তোমাকে দশটা পুত্র সন্তান দান করেন তাইলে তুমি আল্লাহকে দিয়ে দিবে একটা আল্লাহ তো তোমার দোয়া কবুল করে দশটা পুত্র সন্তান দান করেছেন এখন পর্যন্ত তুমি কেন আমার আল্লাহকে একটা দিতেছ না আব্দুল মুত্তালিবের গুম ভেঙ্গে গেল সমস্ত সন্তানদেরকে ডাক দিলেন তোমরা কে কোথায় আসো তাড়াতাড়ি আসো সন্তানরা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে আসলো আব্দুল মুত্তালিব সবাইকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল প্রত্যেকটি সন্তান ডাক দেয়া কো আব্বা যান আল্লাহর কসম করে বলে আমাদের কোনো আপত্তি নাই আপনি আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছেন আপনি ওয়াদাটা বাস্তবায়ন করন প্রত্যেকেই বলে আপনি টেনশন করবেন না আমি কুরবানি হইতে রাজি আছি আমি কুরবানি হইতে রাজি আছি সবাই কুরবানি হইতে রাজি ভালো কন না সবাই রাজি এখন আব্দুল মুত্তালিব কারে কুরবানি দেবেন চিন্তায় পরে আছে আমিও রাজি আপনিও রাজি উনিও রাজি সবাই রাজি এখন যদি আব্দুল মুত্তালিব যে কোনো একজনের দৈরা কয় আমি তরে কুরবানি দেব তাইলে অন্যরা মনে মনে ভাববে বাবাই আমাদের মহব্বত করি বেশি আর যারে কইব তরে কুরবানি করব হে হয়তো মনে মনে ভাববে বাবাই মনে আমার ভালোবাসে না এই জন্য সবাই তো রাজি কিন্তু অন্য কাউরে না দৈরা আমারে ধরল কেন ঠিক না বেটি এখন এই সমস্যা সমাধান কেমনে করা যায় সিদ্ধান্ত হল লটারি দেওয়া হবে লটারি দশটা পুত্রের নাম দিয়া এই লটারির মাধ্যমে যার নাম উঠবে তারই কুরবানি দেওয়া হবে লটারি দেওয়া হলো লটারির মধ্যে নাম উঠেছে হজরত আব্দুল্লাহ জোরে কোন সুবাহন আল্লাহ কোন নাম উঠছে আর একটু জোরে বলেন কি নাম আব্দুল্লাহ কে আমার বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিনের সম্মানিত আব্বা জান বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আব্দুল মুত্তালিব আব্দুল্লাহর হাত ধরে চেয়ে কুরবানি করবার জন্য সবার মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল ডাক দিয়া গো আব্বা যান আব্দুল্লাহ আমাদের সবার কলিজার টুকরা আব্দুল্লাহ সারা আমরা কিচ্ছু বুঝি না এমন সুন্দর চেহারা মনে হয় আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ ও তার চেহারার কাছে ম্লান হয়ে যায় কেন ম্লান হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আব্দুল্লাহর কাছে জমা রেখেছেন বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিনের নোরে মোহাম্মদি আর একটু দূরে কোন সুবাহন আল্লাহ বাইরে আমার বন্ধুরা আমার সবাই বলে ওরা দিয়েন না ওর পরিবর্তে আমাদের দেন আমার বাইরা এরপরে সিদ্ধান্ত হলো তখনকার সময়ে আরবের মধ্যে মুক্তিপণের ব্যবস্থা ছিল একজন মানুষের পরিবর্তে দশটা উট কুরবানি দেওয়া একজন তারে পরামর্শ দিলে এক কাজ করেন দশটা উটের নামের সাথে আব্দুল্লাহর নাম দেন এরপরে দেখেন কার নাম উঠে যদি আব্দুল্লাহর নাম উঠে আবার আরও দশটা বাড়াইবেন এরপরে বিশটা উটের সাথে আব্দুল্লাহর নাম দিয়া আবার লটারি করবেন এরপরে দেখেন কার নাম উঠে যদি আব্দুল্লাহর নাম উঠে আরও দশটা উটের পরিমাণ বাড়াইবেন এক কথায় যতক্ষণ পর্যন্ত আব্দুল্লাহর নাম উঠবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি ফোনের জন্য অবশ্যই উটের পরিমাণ দশটা দশটা করে বাড়তেই থাকবে বাইরে আমার বন্ধুরা আমার ভাবলো এটা তো সুন্দর একটা পরামর্শ দশটা উটের সাথে আব্দুল্লাহর নাম নাম উঠল আব্দুল্লাহ আবার বিশটা উটের সাথে আব্দুল্লাহর নাম নাম উঠলো আব্দুল্লাহ আবার তিরিশটা উটের সাথে আব্দুল্লাহর নাম নাম উঠলো আব্দুল্লাহ এই রকম ভাবে যখন একশত দশমবারে একশত উটের সাথে যখন আব্দুল্লাহর নাম লটারি দেওয়া হলো এবারে আব্দুল্লাহর নাম না উঠে নাম উঠেছে উঠে 
জোরে কোন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ আকবার বাইরে আমার বন্ধুরা আমার সবাই খুশি হয়ে গেছে আবদুল্লাহর পরিবর্তে উট কুরবানি দেওয়া হলো ও আমার আনোয়ারের বাইরা আমি এখন জানতে চাই আমার দেওদলার বাইরা আওয়াজ করে বলেন না এই যে আবদুল্লাহ কুরবানি হলো না উট কুরবানি হলো ব্যাপারটা কি আমি জানতে চাই আপনারা জানতে চান না চান না আর একটু জোরে বলেন জানতে চান কি চান না একদিন সাহাবায় কেরামদেরকে নিয়ে আমার বিশ্বনবী রহমাতুল লিনাল আমিন বসা ছিলেন এমন সময়ে রহমাতুল লিনাল আমিন ওয়াজ করতেছেন আনা ইবনু জাবি হাতাই আমি হচ্ছি দুই জবেহ কৃতের সন্তান জোরে কন্যা সুবাহন আল্লাহ দুইজন জবাইওয়ালার সন্তান আমি বিশ্বনবী সাহাবিরা বলে হুজুর দুইজন জবাই ওলাকে রসুল বলেন একজন হচ্ছে হজরত ইসমাইল আরেকজন হচ্ছেন আমার পিতা হজরতে আবদুল্লাহ জোরে কন্যা সুবাহন আল্লাহ বাইরে আমার বন্ধুরা আমার বলতে মানে আবদুল্লাহর কথা বুঝলাম ইসমাইল কেন নবীর বাবা হবে আমার বাইরা আওয়াজ করে বলেন না মুসলমানদের জাতির পিতার নাম কি নাম আজ থেকে কেন ভয় লাগে নি ভয় লাগে আর এক জোরে বলেন কি নাম আমার আল্লাহ বলেন বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমাদের ধর্মের পিতা জাতির পিতা হিসাবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরত ইব্রাহিমকে মনোনীত করলাম বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর খলিল মুসলমানদের জাতির পিতা হজরতে ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লামের দুইজন পুত্র সন্তান একজন হচ্ছে হজরত ইসহাক আলাইহ সাল্লাম আর একজন হজরত ইসমাইল আলাইহ সাল্লাম বাইরে আমার বন্ধুরা আমার ইসহাক আলাইহ সাল্লামের বংশীব আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজন না দুইজন না সত্তর হাজার বনি ইসরায়েলের নবী এবং রসুল দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন আর ইসমাইলের বংশে আল্লাহ রব্বুল আলমি শুধুমাত্র একজন নবী প্রেরণ করেছেন তিনি হচ্ছেন আপনার নবী আমার নবী আসমানের নবী জমিনের নবী গোটা বিশ্বভুবনের নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রসুল সাল্লাম জোর কোন আল্লাহ আকবার আমার নবী ইসমাইল আলাইহ সাল্লামের বংশে কার বংশে এই যে ইসমাইলকে আল্লাহ বা কুরবানি করবার জন্য ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে অর্ডার করছিলেন না করেন নাই জোরে বলেন করছেন না করেন নাই বাইরে আমার বন্ধুরা আমার কিন্তু ইসমাইল জবাই হয় নাই এটা অন্য ঘটনা কিন্তু ইসমাইল জবাই হয় নাই কেন জবাই হয় নাই মুফাসরিনে কারামগণ বলেন দুনিয়ার মানুষের রে সেদিন যদি আল্লাহর নবী হজরত ইসমাইল আলাইহিমসাল্লাম কোরবানি হয়ে যাইত আখেরি জামানের পয়গম্বর বিশ্বনবী রহমতুল্ল আলমিন কার বংশে জন্মগ্রহণ করতে ঠিক না বেটে এই জন্য ইসমাইল জবাই হয় নাই এটা ইব্রাহিমের কোনো কৃতিত্ব নয় ইসমাইলের কোনো আমলের বরকত নয় শুধুমাত্র আখেরি জামানার নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লামের জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসমাইলের জীবন বিখ্যা দিয়েছিলেন দূরে কোন সুবাহন আল্লাহ ইসমাইল জবাই হয় নাই কৃতিত্ব কার আমার বিশ্বনবী জোরে বলেন কে বিশ্বনবী সেম ঘটনা আবদুল্লাহর ক্ষেত্রে আজকে যদি আবদুল্লাহ কুরবানি হয়ে যায় বিশ্বনবীর বাবা হবেন কে আর একটু জোরে কোন ঠিক না বেঠে